assalamu alaikum students i hope you all are fine are you computer teacher today we will discuss about the flow chart of problem number 1 so let's open page number 78 problem number 1 add the number 13 and 7 sabse pehle humne inhi do numbers ka algorithm dekha tha apne previous lecture mein go to page 76 dekhiye एट द नंबर थर्टीन एंड सेवन सबसे हम पहले हमने क्या किया था स्टेप बाई स्टेप इसको रिटर्न फॉर्म में लिख लिया था कि हमने क्या क्या किया है सबसे पहले कि हमने एक पीस ऑफ पेपर पे नंबर थर्टीन लिखा है उसके बाद जो सेवन है वो थ्री के नीचे लिखा है फिर सेवन और थ्री को ऐड किया है जो भी हमारे पास नंबर आया उसका हमने जो कैरी देना था वो टेन वाले कॉलम में दिया है उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो भी आया था उसको आंसर वाली रो में टेन कॉलम में लिखा है अब इसी चीज़ को हमने डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा फ्लो चार्ट के लिए हमने कहा था कि हम जो भी इनपुट जो भी हम लोग स्टार्ट लेंगे तो हमें वो किस शेप से लेना है स्टार्ट और एंड सेम्बर से ठीक है सो तो ये देखें इस पेज पर पे, पेज नंबर सेवेंटी एट पे. सबसे पहले हमारे पास क्या था थर्टीन एंड सेवन हम जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे एल्गोरिदम और फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमने थर्टीन और सेवन को ऐड करना है तो ये सबसे पहले हमने इसका एल्गोरिदम लिखा अब इसी को पिक्चर के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है हमने तो इसके फ्लो चार्ट देखते हैं सबसे पहले हमने एल्गोरिदम को स्टार्ट करना है तो इसी तरह हमने फ्लो चार्ट को भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट पे हमने यही वही जो शेप हमने डिस्कस की थी यहाँ लिख ली और उसके दरमियान में क्या लिख लिया मिड में स्टार्ट एस टी ए आर टी स्टार्ट नेक्स्ट हमने जो भी इनपुट ली इनपुट के लिए हमने क्या कहा था कि पैरालोग्राम शेप हम यूज़ करेंगे तो इसमें हम जो भी इनपुट ले रहे हैं अपने वो लिखेंगे इनपुट में हमने कौन कौन से नंबर्स लिए पहला नंबर हमारे पास थर्टीन है एंड सेवन है तो पहली हमारी इनपुट क्या होगी नंबर थर्टीन ये देखें हमारे पास क्या है एरो जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्टेप के बाद हमने नेक्स्ट इनपुट लिया तो ये इससे इस इनपुट को नेक्स्ट इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहा है वो भी हमने ये शेप यूज़ की उसके बाद हमने लिया इनपुट नंबर सेवन आगे हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए हमने कहा था रेक्टेंगल शेप यूज़ होगी प्रोसेस इन दोनों नंबर्स पर क्या होना है कि इन दोनों नंबर में एड होना है एड वंस कॉलम यानी थर्टीन सेवन तो इस वंस वाले कॉलम को आपने ऐड करना है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन जिसके लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं डायमंड शेप में हमने क्या लिखा इज आंसर इज ग्रेटर देन नाइन अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो अगर हमारा आंसर नाइन से ग्रेटर आता है तो हमने क्या करना है अगर वो हमारा नाइन से ग्रेटर आ गया इट मीन्स ये येस हो जाएगा तो हमने क्या करना है कैरी डिजिट टू टेंस कॉलम हमने किसे कैरी करना है टेंस कॉलम में जो भी डिजिट होगा उसे वो एक कैरी दे देना है उसके बाद अब कैरी देने के बाद हम क्या करेंगे ऐड टेंस कॉलम उसके बाद हम टेंस कॉलम को ऐड करेंगे लेकिन अगर हमारा जो आंसर है नाइन से लेस आ जाता है तो डायरेक्ट हम टेंस वाले कॉलम का जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे तो अब देखते हैं सेवन प्लस थ्री टेन ज़ीरो टेन आया ना हमारे पास आंसर तो वो तो नाइन से ग्रेटर है इट मीन्स कि हमने क्या करना है इसके बाद कौन सा स्टेप करना है कैरी वन डिजिट टू टेंस कॉलम यहाँ पे हमने कैरी कर देना है उसके बाद ऐड टेंस कॉलम टेंस के कॉलम में जो जो हमारे पास वैल्यूज़ है हमने इन्हें ऐड करना है वन एंड वन टू जब ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो नेक्स्ट हमारी देखें इनपुट के लिए अगर यही शेप यूज़ की है तो इसी तरह हमने आउटपुट के लिए भी सेम यही शेप यूज़ करनी है आउटपुट हमारे पास क्या आई थर्टीन प्लस सेवन जो है ऐड हो गया नेक्स्ट जो हमारा है जब ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे इट मीन्स कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो ख़त्म हो चुका है हमारा एल्गोरिदम है वो भी ख़त्म हो चुका है तो क्या हो जाएगा एंड जैसे स्टार्ट के लिए हमने ये शेप यूज़ की थी सेम वही एंड के लिए भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इट मीन्स कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है अब आते हैं जो हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज़ फ्लो चार्ट तो हम इसको कैसे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट तो इसका आंसर क्या होगा 
for this flow chart a flow chart is a pictorial representation of an algorithm flow chart has programmer plan and write programs ye iska answer hoga next jo humne discuss kiye the iske symbols next hamara question hai flow chart symbols likhenge boxes and arrows are connect are called flow chart symbols next question what is start and end symbols the start end symbol is an oval it represent the starting point of starting aur sath hi aap yahan pe ek dash dal ke ending bhi likh sakte hain starting and ending point of flow chart and we write start and end in the middle of this box next question is what is input and output symbol the input and output symbol is shaped like a parallelogram it represents the stage where data and processing instruction are fed into the computer yahan tak iska answer hoga the processing symbol ya process symbol the process symbol is rectangular in shape आप साथ शेप भी बनाएंगे इट रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इन साइड द कंप्यूटर ये इट इज प्लेस बिटवीन द इनपुट आउट एंड आउटपुट सिंबल ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट डिसीजन सिंबल द स्टेज वेयर अ कंप्यूटर हैज टू मेक अ डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिसीजन सिंबल जहाँ कंप्यूटर कोई भी डिसीजन लेगा उस स्टेज को हम क्या कहेंगे डिसीजन स्टेज और उसके लिए का कौन सा सिंबल यूज होगा डिसीजन सिंबल द डिसीजन सिंबल इज डायमंड शेप इट कंटेन अ क्वेश्चन विद द यस और नो आंसर जैसे अभी हमने जो भी था हमारे पास थर्टीन प्लस सेवन में हमने एक डिसीजन लिया था कि अगर हमारा जो भी आंसर है वो ग्रेटर दैन नाइन होगा तो तब हम जाके ऐड करेंगे सेम जी यही यहाँ पे हमने डिसीजन लिया था नेक्स्ट आते हैं एरो ईच सिंबल इन द फ्लो चार्ट मस्ट बी अरेंज इन सीक्वेंस एंड आर कनेक्टेड विद एरोज जैसे हमने ये फ्लो चार्ट देखा तो ये देखे एक सीक्वेंस था सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट फिर जो भी हमने इनपुट ली इनपुट के बाद जो भी प्रोसेसिंग हुई प्रोसेसिंग के बाद हमने जो डिसीजन लिया डिसीजन के बाद जो भी हमारे पास आउटपुट आ गई और उसके बाद जो हमारा एंड हुआ तो ये आपस में एक सीक्वेंस में अरेंज है तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो किसके थ्रू कनेक्टेड है इस एरो सिंबल से ठीक है दिस एरोज हेल्प द प्रोग्रामर मूव फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस कि ये जो एरो होते हैं इसके थ्रू हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में टू सीक्वेंस में मूव करते हैं तो ये इसका आंसर होगा तो आज आप अपना ये सारा काम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और फर्स्ट प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट भी बनाएंगे अपनी नोटबुक पे